Durante dos años viví en Egipto y este viaje en el sur del país fue el más memorable. Por algunos días vivimos en una isla nubia, lo que se convirtió en una ventana hacia la cultura e historia de los nubios. Hemos bajado todo Egipto hasta la zona de Asuán. Es un lugar súper interesante, así que acompáñenos en estas aventuras por Asuán. Estamos en la estación, listo para ir a Asuán. We're going to Asuán. It's gonna be great. Esto es una aventura, tenemos que encontrar nuestro vagón Pero los boletos están en árabe No sabemos dónde es Lo bueno es que tenemos unas chicas que nos están ayudando En un grupo de 20 personas éramos los únicos extranjeros Radmus de Dinamarca y yo de México Ahí está el tío, ¿no? Adiós 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 Pasa. Nuestra primera vez en entrar en Egipto, pero estoy preocupado, no sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? Son las 10 de la mañana, no sé. Ha sido una de las noches más frías que hemos pasado en Egipto. El aire acondicionado está muy intenso y son muchas horas. Empezamos a las 9 de la noche, ya llevamos más de 12 horas en el tren y aún nos faltan unas 2 horas para llegar a Suan. Es hermosa la vista, estamos teniendo un panorama del campo en Egipto viendo cómo la gente trabaja el Nilo después de 13 horas estamos en Asuán lo primero que hicimos fue adentrarnos 300 kilómetros en un convoy a la Nubia Profunda en Abu Simbel la región Nubia se encuentra al sur de Egipto y al norte de Sudán en la antigüedad, Nubia fue un reino independiente que fue influenciado por la cultura del antiguo Egipto, siendo una especie de virreinato egipcio. Increíble, emocionado porque pensé que no iba a venir a este templo por la inseguridad que decían que había, pero la verdad súper tranqui todo. Abu Simbel se esculpió en una montaña durante el reinado del faraón Ramsés II, hace más de 3.000 años, como un monumento dedicado a él mismo y a dioses como Ra o Amón. También mostraba el poderío egipcio a toda Nubia, la tierra de la gente del arco, población aguerrida que sabía utilizar sus arcos y flechas. Con el control de los egipcios sobre los nubios aparecieron los primeros faraones negros en Egipto, ya que los nubios tienen una piel más oscura. Este templo casi se inundaba por la creación de la presa de Asuán, pero gracias a la UNESCO fue partido en bloque de 30 toneladas y restaurado lejos del agua. También encontramos el templo menor de Abu Simbel, que está dedicado a Nefartari, la esposa favorita de Ramsés. De regreso a Suan tomamos una faluca, pequeña embarcación que navegaría por el río Nilo hasta la isla Nubia en donde dormiríamos. Vamos a subir esta embarcación para dirigirnos al lugar donde vamos a estar con los nubios. El Nilo es el río más largo de África y fluye a través de 10 países del continente. Pero ¿cómo es posible que un río atraviese el Sahara y no se seque? Esto se debe a que es un río cuyas aguas proceden de otras regiones de África mucho más lluviosas, lo que beneficia el florecimiento de culturas milenarias como la egipcia y nubia. Los nubios desarrollaron su propio idioma, el cual es uno de los más antiguos de África. En la faluca pudimos escuchar algunas frases emanadas de ellos hola, mismos. Hola. How are you in English? Raigre en Nubia. Que Catholic, ya no hay para love you. Ah, I love you. It's my first time as a tourist in Aswan, enjoying the weather and the people in Nuba. <risa> Finalmente llegamos a Geisa. La isla está ubicada en el río Nilo al sur de Asuán y es plenamente habitada por nubios. Aquí será nuestra base para explorar la región nubia. Ok, 
aquí estamos en la casa de Lluvia. Mm. Aquí necesitamos eh, dormir en la noche. Hay jugo de Jamaica. Finally. Buenos días, ya hemos cortado y estamos en una casa nube. Buenos días. Ok. Estaba justo. Ah, tú. Sí, sí. Imagina despertar y tener una vista del legendario río Nilo. Buenos días, Jorge. Dormiste muy bien, pero el cama estaba un poco duro. Un poco dura. Sí, dura. Any village in a thousand of people, we're gonna eat fish here. This is some sort of a pastry. It's oily and it's done in the oven. This is honey, but it's actually dark. And this is tahina. This is like uh, sesame paste. They put some salted cheese in it as well. It sits there for a while, so it's very salty. Yeah, and these are boiled eggs. Very tasty. <laughs> Después del desayuno tradicional tomamos la faluca hacia la isla Gap Sohei, en donde hay un pueblo nubio en las márgenes del Nilo. Las casas nubias sobresalen por sus pinturas coloridas. Para esta civilización con casi 7000 años de existencia, el Nilo era el río sagrado que representaba la vida y los animales que habitan en él ángeles. Por eso aquí crían cocodrilos en casa. Es una tradición antigua entre los nubios. Los capturan cuando son crías y los exhiben como signo de poder. Esta especie puede alcanzar los 6 metros de largo y pesar hasta 730 kilogramos. So cute. So cute. Es como un bebé. Dale un beso. Está peligroso. ¿Habla español? Sí, sí, tú. Sí, tú. Habla solo hacer eje. Hacer eje. Ah, ¿Cómo te llames? Jorge. ¿Y tú? Jorge. Ello, esto. Héctor. Héctor, como los periodistas. Como los periodistas. Sí. ¿Tú eres nubio? Sí. ¿Eres nubio? Sí, México. 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 Claro, claro. El comercio de productos exóticos de África, como el marfil y pieles de animales, pasó a Egipto a través de Nubia. En esta ruta comercial hubo contacto e intercambio cultural entre nubios, egipcios, griegos, romanos y árabes. Hola. Los nubios han migrado en grandes cantidades. Se estima que 50.000 personas viven lejos del sur de Egipto, ya que en la década de 1960 se construyó la presa de Asuán en el Nilo, inundando sus tierras ancestrales. A pesar de ello aún podemos encontrar algunos asentamientos que han sobrevivido, como nuestra siguiente parada, la isla de Elefantina. Uh, we are in Elefantin Island. It's a place it's, it's not for the tourists. Here living the normal uh, Nupian and the uh, people from Aswan. Los callejones son super pequeños. Pero es hermoso. Los calles son tierra. Estamos visitando una comunidad nubia. Aquí viven las personas y es increíble. No hay turistas, es increíble. Estamos conociendo a la gente real, la gente verdadera, la gente del campo. Y esos nubios son gente hospitalaria. La isla Elefantina pudo haber recibido su nombre por su forma, que en vistas aéreas es similar a la de un colmillo de elefante. Regresamos a la Faluca, el principal medio de transporte de la región nubia, en dirección a la isla del Návata en donde se encuentra el Jardín Botánico de Asuán. Estamos en el Jardín Botánico de Asuán, fue hecho en 1898 y fue construido para atender la necesidad de estudiar las plantas que crecen eh, por debajo del ecuador y en el ecuador. ¿Por qué? Porque este lugar tiene eh, las condiciones climatológicas necesarias para que las plantas puedan crecer. Vimos plantas de Brasil eh, y es súper interesante. Mm. 
Para disfrutar del atardecer, la faluca nos llevó a la colina de Cubet el Jawa. Excuse me, listen to me. I did you good life about. We're about to see a temple, and if you don't say the word light inside, they say that you're not going to come out again. También llamado Valle de los Príncipes, esta es una elevación rocosa de más de 100 metros al frente de Asuán y el Nilo, donde hay varias tumbas. Este sitio es un cementerio desde el Imperio Antiguo Egipcio hasta la época grecorromana. Incluso los árabes también la utilizaron. En la colina se construyó un monasterio copto. Los coptos son la rama del cristianismo presente en Egipto. Además, algunas tumbas se utilizaron como capillas. En la cima de la montaña se encuentra la tumba del jeque musulmán Sidi Ali bin el Hawa. Kubet el Hawa significa casa de los vientos en árabe y desde esta montaña podrás tener una vista panorámica de Asuán y el Nilo. Muy bonita. Mira las islas. Rasmus hizo algo que nunca hubiera podido hacer en Dinamarca, montar un camello. Rey vikingo Uno de mis momentos más felices de mi tiempo en Egipto lo viví justo en este momento. Nadar en las aguas del río Nilo. Al principio estaba renuente, pero al animarme mis compañeros de viaje egipcios aplaudieron el acto. Ellos hasta afirmaban que beber su agua es sinónimo de buen augurio. Después de la fiesta nubia, al día siguiente visitamos el templo de Kalapsha, el cual fue construido alrededor del 30 a.C., en la época de los romanos, específicamente durante el reinado de Augusto. El templo era un homenaje a Merul, dios del sol de la baja nubia. The UNESCO did a great troll, a great job here saving this temple with the cooperation of Germany and they have dismantled this uh, temple piece by piece and they have reinstalled it here in a higher level, in a higher location that it wasn't submerged by the water of the River Nile or Lake Nasser. When the Christians came to this temple, they used it as a church to pay their prayers and they have engraved their crosses upon the walls and also they have uh, tried to remove the details of the faces of the gods upon the walls of the temple and remove the uh, naked drawings of the gods uh, as paying respect for their own god. They saw that it was illegal and it wasn't okay to honor or pray for statues. That's the representation of the Roman uh, king uh, Augustus paying respects for the goddess uh, Isis and the god Horus uh, and giving them presents as uh, a tribute to them. Uh, they have built temples for the uh, prayers and the respect of the uh, old Egyptian gods in order to rule the Egyptian people and uh, gain their sympathy. Así como los romanos lograron ganarse la simpatía de los egipcios, yo también lo logré. Así que les pedí que cantaran una canción de amor al país. Oh! <laughs>
Tal vez se preguntarán dónde está nuestro amigo danés Rasmus. What is going on with you? My stomach hurts. Your stomach hurts. Mm. Rasmus está envenenado, eso pasa por comer mucha comida egipcia. Luego fuimos a visitar la majestuosa obra de ingeniería del siglo XX, la presa de Asuán. La presa de Asuán salvó a Egipto de las inundaciones provocadas por el Nilo. Hola. También sus turbinas proveen de energía renovable a todo el país. Las aguas de la presa de Aswan provocaron el desplazamiento de los hogares nubios y amenazó el tesoro arqueológico de Egipto. Templos como el de Filé fueron desmontados por la UNESCO en bloques de varias toneladas y vueltos a montar en islas más altas. El templo de Filé o de Isis está dedicado al culto de esta grandiosa egipcia y forma parte de los monumentos nubios que desde Abu Simbel hasta Filé son patrimonio de la humanidad protegidos por la UNESCO. Este templo fue construido por los griegos en honor a los dioses de aquí. En las paredes del templo de Isis se encuentran evidencias de los últimos jeroglíficos del antiguo Egipto, los cuales relatan la historia de amor entre Isis y Osiris, un amor que sobrevive más allá de la muerte. Isis placing the land of the gold, the land of the gold, Aswan. Fuimos pasando por cada una de las salas y esta sala es la más importante, el lugar donde oraban Isis. This difference in color uh, is a result of the temple being partially submerged by the water. The Egyptian government asked the UNESCO to interfere and began the uh, process of saving and movement of this temple. Isis is known by her crown, the cowboys and the sun in between them. Por las noches el templo también ofrece un espectáculo de luces y sonidos. Filé fue construido durante el periodo en el que los romanos dominaron Egipto. Durante siglos el culto a Isis se propagó por todo el Mediterráneo hasta que fue prohibido con la llegada del cristianismo. Llegaba el momento de despedirnos de la tierra nubia. Y nuestra última parada fue el exótico mercado de Asuán. ¿Qué color me compro? Durante las tardes, en cualquier ciudad de Egipto se escucha el llamado a la oración de los musulmanes. Y el último llamado de los cinco que hay en el día sucede cuando el sol se mete. En nuestro último día nos hemos convertido en egipcios, así que vinimos a visitar el mercado de Aswan. What do you think about the market in Aswan? The market in Aswan is great. You find variety of goods, spices, and traditional clothes and traditional accessories made of uh, stones and gems. And you would find the best sugar can in the country. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y los invito a que se suscriban. Por favor, vengan a Egipto y prueben el jugo de caña, es muy rico. Yo ya decidí quedarme aquí y vamos a abrir una juguería. Entonces, gracias por acompañarnos. Adiós. Adiós. ¡Visita!